हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू इंग्लिश फ्लाई फ्रेंड्स इंग्लिश का क्लास चल रहा है जो आप सभी के लिए फ्रेंड्स मैं इस सीरीज का तीन लेक्चर पहले ही बना दिया हूं यह चौथा लेक्चर है अगर आपने वो सभी लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उन सभी का लिंक ऊपर आपको यहां पे आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहां से जा करके आप उन सभी वीडियोज को देख सकते हैं फ्रेंड्स आपको पता होगा यह बेसिक से एडवांस की ओर जाने वाला कोर्स है यानी इस कोर्स में मैं आपको एबीसी से शुरू करके बिल्कुल एबीसी से शुरू करके और फिर एडवांस लेवल तक लेकर के जाऊंगा तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा विराम चिन्ह क्या होते हैं और उनका इस्तेमाल कहां कहां और कैसे किया जाता है ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले जान लेते हैं विराम चिन्ह को क्या कहा जाता है तो विराम चिन्ह को इंग्लिश में कहते हैं पंक्चुएशन मार्क्स ठीक है और इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे क्वेश्चन मार्क्स से जिसे हिंदी में हम लोग प्रश्नवाचक चिन्ह या फिर प्रश्न प्रश्न सूचक चिन्ह कहते हैं और इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं जब भी कोई प्रश्न पूछना हो उसके बाद सेंटेंस के बाद इसका यूज करते हैं इसको ऐसे लिखा जाता है जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं आप कौन हो यानी हु आर यू तो इसके लास्ट में देखिए क्वेश्चन आ रहा है ना तो इसके बाहर क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे हिंदी में भी सेम वही है उसके बाद दूसरा एग्जांपल है वॉट इज ही डूइंग यानी वह क्या कर रहा है इसके बाहर भी क्वेश्चन मार्क रहेगा कोई को प्रश्न है डू यू लव योर मॉम क्या तुम अपनी माँ से प्यार करते हो तो इसमें भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क आएगा ऐसे ही आप कोई सा भी सेंटेंस ले लीजिए जैसे आपको पूछना है मान लीजिए वॉट इज योर नेम ठीक है तो क्या लिखेगा वाट इज योर वट इज योर नेम इसके बाद क्या आएगा क्वेश्चन पे क्वेश्चन मार्क्स आएगा क्योंकि यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है ये बहुत लोग मिस्टेक करते हैं कि क्वेश्चन वाले सेंटेंस के बाद इस क्वेश्चन मार्क का यूज नहीं करते हैं जो कि बहुत बड़ी गलती है ठीक है तो इस बात को आप याद रखिएगा और कोई दूसरा भी एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे आपको पूछना हो कि आप कहा जा रहे हो या आप कहा जा रहे हैं तो क्या लिखेगा वेयर आर यू वेयर आर यू गोइंग तो इसके बाद क्या होगा क्वेश्चन मार्क होगा ठीक है अब देखते हैं चलिए अब जानते हैं दूसरे पंक्चुएशन मार्क के बारे में दूसरा है एक्सक्लामेशन मार्क जिसे विस्मयादी बोधक चिन्ह भी कहते हैं ठीक है और इसका इस्तेमाल कब करते हैं इसका इस्तेमाल करते हैं अचानक उत्पन्न हुई भावनाओं के लिए यानी कोई ऐसा विचार है ऐसा भावना है जो अचानक प्रकट होता है तो उस सेंटेंस के बाद में इस एक्सक्लाबेशन मार्क का यूज करते हैं इसको बनाया कैसे जाता है तो इस तरह से ठीक है ऐसे बनाते हैं इसको एक्सक्लाबेशन मार्क जैसे आपको कहना है वाह गजब बहुत बढ़िया जैसे इंग्लिश में उसको क्या कहेंगे वाह वंडरफुल तो इसके बाद आप क्या यूज करते हैं एक्सक्लाबेशन मार्क जैसे मान लीजिए आपका कोई दोस्त है और उन्होंने बहुत अच्छा स्टंट किया तो आप क्या कहिएगा वाह या फिर ऐसे ही उन्होंने कोई ऐसा कार्य कर दिया जो आपको बहुत ही अच्छा लगा है तो आप ऐसे ही कह सकते हैं वंडरफुल अब दूसरा देखते हैं इसके अलावा दूसरा एग्जांपल लेते हैं जैसे कहते हैं हम लोग भगवान की दया से या फिर प्रभु की कृपा से तो क्या कहते हैं बाई गॉड्स ग्रेस ठीक है ये भी अचानक बात निकली हुई है अगला एग्जाम्पल देखते हैं कितनी दुखद बात है कितना दुखद कहते हैं हाउ सैड या फिर कहेंगे हाउ ट्रेजिक ऐसे ही बकवास को हम लोग कहते हैं हाउ नॉन सेंस ठीक है या नॉन सेंस कहेंगे उसका मतलब ही बकवास होता है ऐसे ही हम लोग किसी बात पे कहते हैं थैंक गॉड तो उसके बाद ही एक्सलामेशन मार्क निकलेगा रहेगा मतलब क्यों रहेगा क्योंकि ये सब जो भावनाएं हैं वो अचानक निकलती है जैसे आपको फिर कहना है आपको कोई बात बता रहा है और आपको उसके बात पर विश्वास नहीं हो रहा है तो आप चौंकते हुए कहते हैं ना रियली ठीक है तो रियली यहां पे भी एक्सक्लामेशन मार्क रहेगा ऐसे ही बहुत बहुत धन्यवाद जैसे यहाँ पे थैंक्स लॉट तो ये ये या फिर आप बोलेंगे कंग्रेचुलेशन वॉट एन आइडिया ये सभी वैसे सेंटेंस हैं जिसमें आपको एक्सक्लामेशन मार्क लगाना पड़ेगा क्यों लगाना पड़ेगा क्योंकि ये सभी जो सेंटेंस है सभी जो वाक्य है वो अचानक आपके मुंह से निकल जाते हैं और जो भी वाक्य अचानक आपके मुंह से निकलेगा उसके बाद एक्सलामेशन मार्ग रहेगा ही रहेगा तीसरा देखते हैं फुल स्टॉप फुल स्टॉप का यूज कहां पे करते हैं इसका यूज 
तब हम लोग करते हैं जब कोई सेंटेंस समाप्त हो रहा हो हिंदी में यूज करते हैं इसका डॉट का और हिंदी में ऐसे पूर्ण विनाम होता है इसी को पूर्ण विनाम कहते हैं जो हिंदी में ऐसे बनाया जाता है जबकि इंग्लिश में एक डॉट से काम चला लिया जाता है जैसे मैं आ रहा हूं यानी आई एम कमिंग तो देखिए कमिंग के बाद यहाँ पे ये यह डॉट रहेगा फिर वैसे ही होगा राम अच्छा लड़का है तो देखिए हिंदी का सेंटेंस है इसलिए यहाँ पे पूर्ण विनाम लगाया गया है ठीक है और इसी को इंग्लिश में कहेंगे क्या बोलेंगे राम इज ए गुड बॉय तो इसके बाद आपको फुल स्टॉप देना होगा ठीक है ऐसे ही आप दूसरा कोई सेंटेंस बोलना चाहते हैं जैसे आई डोंट लाइक इट ठीक है आपको बोलना हो या लिखना हो आई डोंट आई डोंट लाइक आई डोंट लाइक इट तो यहाँ पे आपका सेंटेंस पूरा हो रहा है तो यहाँ पे आप डॉट दीजिएगा ठीक है अगर यही क्वेश्चन रहता ठीक है जैसे आपको मैंने ऊपर बताया था अगर क्वेश्चन रहता हाउ आर यू यहाँ पे आप पूछ रहे हैं कि आप कैसे हो तो यहाँ पे क्या है आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं और यहीं पे सेंटेंस समाप्त हो रहा है तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रहेगा जबकि आप कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं यानी कोई अपनी बात बोल रहे हैं वहां पे सेंटेंस समाप्त हो रहा है तो आप उसे फुल स्टॉप कहिएगा ठीक है चलिए अब आगे जानते हैं एवरीविएशन के बारे में यानी शॉर्ट फॉर्म के बारे में जैसे एम होता है तो एम का मतलब क्या है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिसे हम लोग सांसद भी कहते हैं इंग्लिश में वैसे ही एम मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जिसे विधायक कहते हैं पीएम मीन्स प्राइम मिनिस्टर जिसे प्रधानमंत्री कहते हैं बीए मीन्स बैचलर ऑफ आर्ट्स जिसे हम लोग स्नातक कहते हैं उसी तरह से आई डॉट ई इसको हम लोग क्या बोलते हैं डेट इज बोलते हैं इसका हिंदी होता है यानी ऐसे ही ईटीसी यानी एटसेट्रा होता है जिसका मतलब होता है इत्यादि तो ये सारे स्मॉल मतलब शॉर्ट फॉर्म है जिसका ये फुल फॉर्म होता है ऐसे ही आप अनेक सारे वर्ड जानते होंगे जिसका फुल फॉर्म कुछ न कुछ होता होगा अब जानते हैं अगले पंक्चुएशन मार्क के बारे में जो कि है कॉमा जिसे हम हिंदी में कहते हैं अल्प विराम चिन्ह ठीक है यानी इसका मतलब क्या है थोड़ा सा जहां पे हमें विराम देना रहता है वहां पे इसका यूज करते हैं जैसे आपको किसी को बुलाना है जैसे कहते हैं रानी यहाँ आओ तो यहाँ पे देखिए रानी इसके बाद यहाँ पे कॉमा देंगे या फिर बोलेंगे यहाँ आओ इंग्लिश में बोलना होगा तो वहीं रानी कम है तो इसका यूज हम लोग करते हैं यहाँ पे बुद्ध दे देंगे देखिए यहाँ पे है रानी यहाँ पे रहना चाहिए ये कोमा वैसे ही अगर जैसे यहाँ पे सेंटेंस ले लीजिए जैसे राम मोहन और संदीप मेरे सबसे अच्छे मित्र हैं तो अब क्या लिखेगा राम मोहन इन दोनों के बीच में अल्प विराम देना है थोड़ा सा विराम देना है तो यहाँ पे कॉमा लगाइएगा तो राम मोहन एंड संदीप आर माई बेस्ट फ्रेंड यानी राम मोहन और संदीप मेरे सबसे अच्छे मित्र हैं इसी की तरह आप कोई एग्जाम्पल दूसरा ले सकते हैं जैसे यहाँ पे देखिए आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हैं मोहन सीता मोहन सीता एंड रीमा वर गुड सिंगर्स सिंगर्स यानी आप कहना क्या चाहते हैं कि मोहन सीता और रीमा अच्छे गायक थे अब यहाँ पे आप समझ लीजिए कि देखिए मोहन और सीता के बीच में अल्प विराम रहेगा तो यहाँ पे आप क्या डाल डाल देंगे कॉमा लगा देंगे ठीक है आगे देखते हैं कोटेशन मार्क के बारे में ठीक है इसे कोटेशन मार्क कहते हैं इसको कब लगाया जाता है ये देखिए इसका यूज हम लोग तब करते हैं जब किसी के कही हुई बात को कोट करना हो यानी किसी के कहे हुए बात को हमें हाईलाइट करना हो उस टाइम पे इस कोटेशन मार्क का यूज करते हैं जैसे यहाँ पे देखिए राज सेठ आई एम द बेस्ट यानी राज ने कहा मैं सबसे अच्छा हूं यानी इसके कहने का मतलब क्या हुआ यहाँ पे मैं बता रहा हूं इसके कहने का क्या मतलब हुआ कि ये क्या लिखा हुआ है राम सेठ और उसके बाद यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया गया है और फिर लिखा है आई एम द बेस्ट यानी इससे पता चल रहा है कि ये जो कोटेशन में है ये मेरी बात नहीं है मैं नहीं बोल रहा हूं मैं नहीं बोल रहा हूं कैम बिंद बेस्ट कौन बोल रहा है राम बोल रहा है ठीक है तो दूसरे किसी के बाद को हम लोग कोटेशन में दिखाते हैं ठीक है तो ये पांच पंक्चुएशन मार्क्स थे जो काफी इंपॉर्टेंट है और इसके साथ ही ये जो एपोस्टॉफी है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और इसके बहुत सारे उपयोग है 
इसलिए मैं इसको इस वीडियो में कवर नहीं कर रहा हूं इसको मैं अगली वीडियो में जरूर कवर करूंगा और उसमें आपको काफी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा आप भी देख करके अचंभित रह जाएंगे शायद आपको भी उनके बारे में अच्छे से जानकारी नहीं होगी यह वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा कोई शिकायत है उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाय